Witajcie moi drodzy. Z tej strony Karolina i przychodzę dzisiaj do Was z historią pewnej pielęgniarki niemiłosierdzia. Zapraszam do słuchania. Kimberly Clark Fowler przychodzi na świat 3 listopada 1973 roku w hrabstwie Angelina w stanie Teksas. I jest to oczywiście terytorium Stanów Zjednoczonych. Jej rodzicami są 19-letnia Bernie oraz 21-letni Kent. Trzy lata później, dokładnie tego samego dnia, kiedy urodziła się Kimberly, na świat przychodzi jej brat William. Dziewczynka dorasta w mieście Lawkin w rzeczonym hrabstwie Angelina w Teksasie. Miasto to jest największym miastem w hrabstwie Angelina w Teksasie i znajduje się ono około 185 km na północny wschód od miasta Houston. Wielkościowo możemy Lawkin porównać do Bydgoszczy albo do Lublina, ponieważ wtedy, kiedy cała historia się dzieje, to Lawkin zamieszkuje około 35 tysięcy mieszkańców. Kent pracuje w jednym ze sklepów sieci Rush Truck Center, a Bernie w jednym z punktów popularnej sieci sklepów Walmart. W czasach nastoletnich oboje dzieciaków państwa Fowler lubi sport. Kimberly szczególnie dobrze się czuje podczas gry w softball, jednak nie czuje, że z tym sportem mogłaby związać swoje życie, a w samą grę no, nie wkłada zbyt dużo serca. Przez pewną chwilę była także cheerleaderką w szkole średniej, jednak e, nie wkładała w zagrzewanie drużyny do gry zbyt dużo serca. Przez koleżanki jest raczej opisywana jako cicha, dosyć posępna dziewczyna, która nie otacza się wianuszkiem kolegów i koleżanek ze szkoły. Ktoś tam ze znajomych pewnie był, ale to raczej tak na zasadzie wielkościowo palce jednej ręki. Tą, tę ilość można by było policzyć. W roku 1990 dziewczyna zaczyna umawiać się z bardzo popularnym chłopakiem w szkole, Christopherem Hopperem. Popularność Chrisa wynika z tego, że jest on sportowcem. Kiedy zaczynają się spotykać, chłopak jest na swoim ostatnim roku szkoły średniej. Kiedy on kończy naukę w szkole średniej, Kim całkowicie odrzuca swoje pozalekcyjne dodatkowe aktywności i dodatkowe zainteresowania i skupia się w 100% na swoim chłopaku. 26 lipca 1991 roku Kimberly rodzi swojego pierwszego syna, jest to Jacob Hopper. W szkole plotkuje się, że Kimberly celowo zaszła w ciążę, bo jeszcze bardziej chce i mocniej uwiązać Chrisa do siebie. Znajomi postronni parze mówili, że oboje byli bardzo różni od siebie, dosłownie jak ogień i woda, więc być może Kim faktycznie miała taki plan, by go przy sobie zatrzymać. Tak czy inaczej, czy był to jej plan, czy nie, 9 września 1991 roku para się pobrała. Chris ma wtedy lat 19, a Kimberly 17. Jednak to małżeństwo nie trwa długo, ponieważ para rozwiodła się 6 lat później. 30 września 1997 roku Kimberly zaczyna pracować w firmie Fleetwood Transport Service. Jest to duża firma zajmująca się transportem. Pracuje ona w Dibull, które znajduje się dosyć blisko rodzinnego Lawkin. Mapa Google pokazuje, że jest to około 14 minut jazdy samochodem, także relatywnie blisko. 9 września 1991 roku Kimberly została przetransportowana do lokalnego szpitala w Lawkin z objawami zapalenia płuc. Jednak jej stan jest na tyle poważny, że z tego szpitala w Lawkin zostaje przetransportowana do szpitala w Houston, które jak pamiętacie znajduje się w odległości 185 km od miasteczka. Stan kobiety jest na tyle poważny, że będzie później opisywany jako bardzo bliski śmierci. Jednak na szczęście Kimberly zostaje ona wyleczona, co pozwala jej cieszyć się pełnią zdrowia na nowo. Po jakimś czasie i powrocie do pracy zaczyna spotykać się z mężczyzną. Jest to Kevin Science. Kevin niedawno pojawił się w Lawkin. Został warunkowo wypuszczony na wolność. Jego pobyt za kratami związany był z udziałem w jego życiu substancji psychoaktywnych. Jednak 
Kiedy tych dwoje się spotyka, to miłość między nimi wybucha od razu i z tak wielką mocą, że 31-letni mężczyzna poślubia o 4 lata młodszą od niego Kim 10 czerwca 2000 roku. Kobieta jest wtedy w ciąży. Dwa tygodnie po poślubieniu Kevina kobieta odchodzi z pracy, a w grudniu 2000 roku Kim wita na świecie swoje drugie dziecko i jest to córka Madison. Dwa lata później Kimberly bierze udział w kursie pielęgniarskim w mieście Angelina, który kończy w grudniu 2004 roku. W kieszeni ma dokument, który pozwala jej być zawodową pielęgniarką dyplomowaną. Kobieta może monitorować funkcje życiowe chorego, opatrywać jego rany oraz podawać leki. W hierarchii szpitalnej jej zwierzchnikami są zarówno lekarze, jak i pielęgniarki. Po zakończeniu edukacji Kimberly dostaje pracę w Memorial Hospital w Lawkin, jednak nie zagrzewa tam długo miejsca i w zasadzie po pięciu miesiącach od zatrudnienia tam już jej tam nie ma. Miesiąc po odejściu zaczyna pracować w Woodland High Hospital. Jest to druga placówka szpitalna w jej rodzinnej miejscowości. W sierpniu 2005 roku zostaje zwolniona z pracy w tym szpitalu za kradzież leku, który w swoim składzie miał peptydynę, czyli opioid. Miała też dawać ten lek pacjentom, którzy wcale tego leku nie potrzebowali, czyli nie skarżyli się na to, że coś ich bolało. Kolejnym miejscem Kimberly staje się Right Choice Home Healthcare, czyli placówka, która oferuje swoje usługi seniorom. Początkowo kobieta jest bardzo lubiana w swojej pracy i wygląda na to, że praca ta daje jej dużo radości i satysfakcji, jednak ta maska Kimberly szybko spada z jej twarzy. Kimberly zaczęła spóźniać się do pracy, a jej ponury charakter w końcu rozkwitł w pełni i przestała być dosyć szybko lubiana. Nie miała takiego zwyczaju, że dzwoniła do pracodawcy czy współpracowników, żeby poinformować ich, że się spóźni, a i często nie pojawiała się w pracy i też o tym nikogo nie informowała. Tak więc kobieta dosyć szybko zostaje zwolniona z tej pracy. Kevin tłumaczy żonę, że ona często nie miała siły ani chęci podnieść się rano z łóżka, co doprowadziło do przyjmowania przez nią leków, które miały jej pomóc uporać się z depresją oraz myślami, które doprowadzały do tego, że chciała odebrać sobie życie. W związku ze swoimi schorzeniami kobieta przebywa w szpitalu Brentwood Hospital of Shreveport w Luizjanie. W październiku 2006 roku kobieta rozpoczyna pracę w szkole stanowej w Lawkin, do której uczęszczały dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Jednak tam nie pracuje zbyt długo, ponieważ pracodawca zwalnia ją przed końcem października. 27 listopada 2006 roku kobieta rozpoczyna swoją nową pracę w The Children's Clinic w Lawkin. W marcu 2007 roku przez całe 8 dni nie było z nią kontaktu, nie pokazała się w pracy, ani nie poinformowała pracodawcę czy współpracowników o tym fakcie. W efekcie tego oraz innych jej działań zostaje zwolniona 29 maja 2007 roku. Kilka dni później, bo jest to 7 czerwca, Kimberly i Kevin dosyć mocno i ostro się kłócą. Kobieta atakuje fizycznie swojego partnera, w efekcie czego na miejsce kłótni zostaje wezwana policja, a kobieta zostaje aresztowana. Tę noc spędza w więzieniu. Rano Kevin składa podanie o sądowy zakaz zbliżania się żony do niego. Jednak po rozmowie między tą dwójką doszli oni do w miarę porozumienia. Oczywiście nie na długo, ponieważ dosyć szybko ponownie Kevin składa podanie o zakaz, o sądowy zakaz zbliżania się. W sierpniu 2007 roku Kimberly zostaje zatrudniona w klinice Davita Dialysis Center w Lawkin. Czy aktualny pracodawca widział CV Kimberly? Zdecydowanie tak. I co więcej, był świadomy ilości miejsc, w których wcześniej ona pracowała. Był też świadomy, że poprzedni pracodawcy oświadczyli, że nigdy, przenigdy nie zatrudniliby jej z powrotem. Czy nowy pracodawca wiedział o incydencie z kradzieżą leków w jednej z poprzednich placówek? Zdecydowanie nie. Pomimo tego wszystkiego, Kimberly zostaje zatrudniona. Prace w Davita Dialysis Center poprzedzało dziesięciotygodniowe szkolenie, w którym kobieta bierze udział. 
Szkolenie przeprowadzane jest w placówkach szpitalnych oraz w klinikach, w których wykonywane są dializy na pacjentach z niewydolnością nerek. I tak w Polsce sieć Dawita ma też kilka swoich ośrodków. No i tutaj zaczynamy tę właśnie kryminalną część podcastu. 1 kwietnia 2008 roku dwie pacjentki, 68-letnia Telma Metcliff i 77-letnia Clara Strange umierają. W obu przypadkach powodem ich śmierci ma być zatrzymanie akcji serca. Tego dnia starsza z kobiet skarżyła się swojemu opiekunowi w klinice, że ma problem z oddychaniem, tak więc zostaje podpięta do sprzętu dostarczającego tlen do jej płuc. I po kilku godzinach opiekun widząc, że kobieta, że z kobietą jest wszystko w porządku, to robi sobie przerwę. Jednak kiedy po jakimś czasie wraca, Klara nie wykazuje żadnych funkcji życiowych, żadnych oznak życia. Zostaje zatem przetransportowana do szpitala, jednak pomimo starań lekarzy, kobiety nie udaje się przywrócić do życia. W jej karcie zaznaczono, że szybkość przepływu jej krwi spadła z 400 ml do 300 ml na minutę. Poza tą informacją w karcie nie znalazły się żadne inne podejrzane informacje. Rurka do dializy Clary Strange ujawniła jednak coś dziwnego, a przynajmniej coś, czego zdecydowanie nie powinno tam być. A więc w rurce do dializy wykryto ślady wybielacza, a dokładniej trzy chloroty rozyny. Uprzedzając pytania... Krew kobiety nie była w szpitalu badana pod kątem obecności tego składnika w w sobie. Jeśli nic nie pokręciłam, to 3-chlorotyrozyna jest też markerem pokazującym, czy dany organizm był wystawiony na działanie chloru. 6 kwietnia ciało Klary zostaje pochowane, a ceremonia pogrzebowa odprawiona jest w lokalnym kościele baptystów. Opiekunką medyczną drugiej kobiety, czyli 68-letniej Telmy, Pięć dni wcześniej była Kimberly i 30 minut po odkryciu, że Klara nie wykazuje oznak życia, to samo dzieje się z Telmą. Jej oddech jest bardzo płytki, a puls ledwo wyczuwalny. Opiekun, czy też technik medyczny innego pacjenta, Cory Smith, pomagał Kimberly w przeprowadzeniu resuscytacji Telmy. Według jego słów Kimberly nie przeprowadziła techniki w odpowiedni sposób, tak więc on musiał to zrobić za nią. Koremu pomagał w przywróceniu funkcji życiowych jeszcze inny technik, natomiast Kimberly miało później nie być przy tym, jak mężczyźni reanimowali 68-latkę. Tak jak Klara, Telma została przewieziona do szpitala, jednak pomimo wysiłków lekarzy, jej funkcje życiowe także nie zostały przywrócone. I tak jak w rurkach do dializy Klary, tutaj wykryto także obecność wybielacza. Krew tej kobiety także nie zostaje zbadana pod kątem wykrycia w jej żyłach trzy chloroty rozyny. Pogrzeb Telmy odbywa się 6 kwietnia, a ceremonia pogrzebowa zostaje odprawiona w lokalnym kościele metodystów. 15 kwietnia 58-letnia Graciela Castadena pojawia się w centrum Dialis, ponieważ musi się poddać leczeniu i podczas zabiegu kobieta traci przytomność. Wcześniej miała skarżyć się na problemy z sercem oraz problemy z oddychaniem. Została podłączona pod tlen, jednak po jakimś czasie straciła przytomność. I opiekunką Gracieli tego dnia jest właśnie Kimberly. 58-latka zostaje przewieziona do szpitala. Graciele udaje się uratować, jednak od tego dnia kobieta ma problemy z pamięcią oraz musi zacząć używać zewnętrznego wspomagania oddychania. Badania przeprowadzone na rurkach podpiętych do ciała kobiety dały nierozstrzygające wyniki pod kątem obecności wybielacza. Jednak w jej krwi jak najbardziej zostaje wykryta 3-hydrotyrozyna, a kolejną ofiarą Kimberly Science staje się Garlin Kelly Jr., 59-latek, który w chwili przybycia do placówki medycznej czuje się dobrze. W pewnym momencie w maszynie, do której podpięty był Garlin, włączył się alarm i jak się okazało w jego rurce do dializy, zostaje zauważony skrzep. Serce mężczyzny w pewnym momencie się zatrzymuje, a Kimberly miała wykonać ten masaż serca, jednak pomimo wysiłków i pomimo przewiezienia go do szpitala, Garlin niestety już nigdy nie odzyskał przytomności. Mężczyzna został pochowany 23 kwietnia po ceremonii pogrzebowej, która odbyła się w kościele baptystów. 
22 kwietnia 2008 roku w centrum Dialis pojawia się 64-letnia Cora Bryant. Jej opiekunką medyczną tego dnia jest Marta Mann. Podczas zabiegu dializy z maszyną, do której podpięta była kobieta, dzieją się jakieś problemy techniczne, coś dziwnego, tak więc pojawia się inne urządzenie, do którego 64-latka zostaje podłączona. Kiedy Marta była na przerwie obiadowej, sprzęt, do którego podłączona była kora, po prostu się wyłączył, co sprawiło, że przefiltrowana krew nie wpływała do organizmu kobiety. Kimberly próbowała zresetować maszynę, co zauważa jej koleżanka z pracy. Zauważa także, że stan kory jest stabilny, a pacjentka ogląda sobie telewizję. Kimberly udaje się na szczęście przywrócić maszynę do działania, jednak Kora zdążyła jeszcze zapytać, co pielęgniarka jej podaje, zanim serce pacjentki stanęło. Kobieta zostaje przewieziona do szpitala, udaje się przywrócić jej funkcje życiowe, jednak niestety ona umiera 15 lipca 2008 roku. W tej maszynie nie wykryto śladów wybielacza, jednak badania krwi przeprowadzone pod kątem wykrycia 3 hydrotyrozyny dają wynik pozytywny. I jej pogrzeb odbył się 21 lipca 2008 roku w kościele baptystów. Jak się też później okazuje, pacjenci Garlin Kelly Jr. oraz Cora Bryant mieli podniesiony poziom LDH do poziomu, jaki rzadko kiedy pojawia się podczas badań. A badanie poziomu LDH pomaga diagnozować przyczyny oraz stopień i miejsce uszkodzenia tkanek w organizmie. 23 kwietnia 2008 roku w centrum Dialis pojawia się Marley Bradley. Tego samego dnia kobieta będzie wielokrotnie wykazywać objawy niskiego ciśnienia. Kobieta zostaje natychmiast przetransportowana do szpitala, po czym budzi się w nim po ponad trzech dniach śpiączki, kompletnie nie pamiętając, co wydarzyło się wcześniej. Po przebadaniu rurek, do których kobieta podpięta była podczas dializy, okazuje się, że są w nich ślady wybielacza, a strzykawka, która znajdowała się w centrum przy miejscu dializy kobiety, nosiła we wnętrzu ślady leku podawanego pacjentom z niewydolnością nerek. W krwi kobiety także znajduje się wybielacz, a jej poziom LDH jest mocno podniesiony. 26 kwietnia 2008 roku w centrum pojawia się 91-letnia Opal Fiu. Opiekunką kobiety nie jest tego dnia Kimberly, jednak w maszynie, do której podłączona jest kobieta, w pewnym momencie alarm przestaje działać. Opal po jakimś czasie zostaje znaleziona nieprzytomna, nie reagująca na żadne bodźce zewnętrzne. Kobieta zostaje przewieziona do szpitala, gdzie lekarze odkrywają, że ona właśnie ma zawał. 91-latka umiera tego samego dnia. Na karcie pacjenta Opal Fiu Kimberly naniosła informację, że podała kobiecie lek związany z niewydolnością nerek. O 9.05 rano na karcie innego pacjenta wpisała odpięcie maszyny od dializy o 9.00. Natomiast z późniejszych informacji uzyskanych od pracowników Centrum Medycznego wynika, że usunięcie maszyny zajmuje zdecydowanie więcej niż te 5 minut, co czyni alibi kobiety czy linię jej czasu dosyć podejrzaną. Maszyna do dializ, do której podpięta była Opal Fiu, wykazuje w rurkach ślady wybielacza i tak jak w poprzednich przypadkach. Krew kobiety nie została przebadana. 28 kwietnia jej ciało zostaje pochowane w grobie rodzinnym. Tego samego dnia, 26 kwietnia, Kimberly wydaje leki innej pacjentce i jest to pani Debra Oates. Kilka godzin później kobieta czuje jakiś taki dziwaczny posmak w swoich ustach i chce się dowiedzieć, jaki lek został jej podany przez pielęgniarkę. Inna pielęgniarka zezna później, że widziała jak Kimberly podaje pacjentce lek, który jest podawany ludziom, którzy mają problemy z nerkami. Z tego co było jej wiadomo, pacjentka nie potrzebowała takiego leku. Natomiast ciśnienie pacjentki po podaniu tego leku spadło i zaczęła się skarżyć na bóle w klatce piersiowej, na problemy z oddychaniem oraz uczucie takie jakby jej kości były rozrywane. Temu złemu samopoczuciu towarzyszą także nudności i wymioty. 
kobieta zostaje przetransportowana do szpitala, gdzie przez kilka dni dochodzi do siebie. No i jak sobie przypomniała, to w styczniu 2008 roku doświadcza podobnego incydentu podczas pobytu na leczeniu w centrum. Rurki od maszyny do dializ nie zostały przebadane, jednak w próbce krwi kobiety jak najbardziej odnaleziono ślady trzy hydrotyrozyny, także poziom jej LDH był podniesiony. Podsumowując to, co działo się w kwietniu 2008 roku w klinice, ratownicy medyczni wzywani byli do placówki 30 razy, co było wynikiem no, zdecydowanie zbyt wysokim i w porównaniu do poprzedniego roku, do poprzedniego miesiąca, do poprzedniego kwietnia, to ratownicy w zeszłym roku otrzymali tylko dwa takie wezwania. Pacjenci we krwi mieli ślady trzy hydrotyrozyny, czy heparyny, która rozrzedzała krew, no i dodatkowo dziwne objawy, które zdecydowanie, których zdecydowanie mieć nie powinni. Od razu po zgonach pani Telme Mitkalf i pani Clary Strange, firma Davita, wysłała do lawkin dnia 2 kwietnia koordynatorkę kliniczną Emmy Clinton. Miała ona za zadanie dowiedzieć się, co jest powodem tego stanu rzeczy, jednak... Chyba nie do końca udaje się jej to ustalić, ponieważ jak pokazały kolejne dni kwietnia, pacjenci centrum umierali albo trafiali w stanie ciężkim do szpitala. Ratownicy medyczni swoje obawy przekazali przełożonym, a pracownik departamentu potajemnie pisze pismo do stanowych inspektorów do spraw zdrowia, żeby i oni przyjrzeli się sprawie i temu konkretnemu ośrodkowi. 28 kwietnia 2008 roku Kimberly Science zostaje oddelegowana tylko do pracy przy urządzeniach do dializ pacjentów. Tego dnia nie ma obowiązku wydawania leków pacjentom, co dodatkowo oburza kobietę, ponieważ pracę tylko przy maszynach do dializ traktowała jako pracę poniżej jej możliwości, no i że od tego są tutaj technicy medyczni. Tego dnia dwie kolejne pacjentki doznają problemów zdrowotnych. Były to dosyć poważne spadki ciśnienia krwi, nudności, wymioty oraz wyraźne problemy z mową. Kobieta zostaje zabrana do szpitala, a dalsze badania wykazują obecność trzy hydrotyrozyny we krwi oraz podniesiony poziom LDH i potasu. Dwójka innych pacjentów informuje inspektorów, którzy zjawiają się w centrum, że widzieli jak Kimberly Science pobierała roztwór wybielacza do dwóch strzykawek, po czym wstrzyknęła zawartość strzykawek do rur dializacyjnych podpiętych do pacjentów, którzy tego dnia później poczuli się źle. Ci pacjenci powiedzieli także, że Kimberly tego dnia zachowywała się dosyć nerwowo. Kiedy Amy Clinton konfrontuje te informacje z Kimberly, to kobieta tłumaczy, że owszem, użyła strzykawek, żeby mieć dokładny pomiar ilości cieczy, który wstrzyknie do nieużywanych maszyn do dializy, żeby je przeczyścić. Oczywiście ten sposób działania jest w 100% sprzeczny z procedurami obowiązującymi w placówce Davita. Kimberly powiedziała także, że tego dnia nie podawała pacjentom żadnych leków oraz nie wstrzykiwała wybielacza do rur dializacyjnych pacjentów. Próbka pobrana z wiadra, z którego Kimberly pobierała ciecz oraz wnętrze strzykawki dało wynik dodatni na obecność wybielacza. Co więcej, próbki pobrane z trzech strzykawek używanych przez kobietę wcześniej dają także wynik dodatni na obecność wybielacza. 29 kwietnia w centrum zostaje zwołane zebranie z pracownikami placówki, na którym Kimberly nie planuje się pokazać, jednak po rozmowie za swoją współpracownicą przychodzi na nie. Wygląda jednak i zachowuje się dosyć dziwnie. Jest ewidentnie wczorajsza, czyli bardzo zaniedbana i rozczochrana, a dodatkowo wydaje się, że nie poznaje swoich współpracowników. Kimberly płacze żewnymi łzami i mówi, że ona nie pozbawiła tych ludzi życia i to jest absolutnie nie jej dzieło. Czy ktoś postawił jej wtedy jakieś zarzuty, czy ktoś ją wtedy oskarżył o cokolwiek? Oczywiście, że jeszcze nie. Jednak kobieta zostaje zawieszona w pracy, jej licencja pielęgniarska także. Podczas składania zeznań tego samego dnia, czyli 29 kwietnia, kobieta ma wyraźny problem z koncentracją i odpowiadaniem na pytania śledczych. 
zachowuje się tak jakby była pod wpływem jakichś substancji odurzających, jednak jej krew nie zostaje przebadana pod tym kątem, tak więc stan kobiety pozostaje tylko i wyłącznie spekulacją. Podczas przesłuchania Kimberly mówi, że jest jej przykro, że dwoje pacjentów oskarżyło ją o działania przeciwko ich zdrowiu, ponieważ wszystkie swoje obowiązki wykonywała z należytą sumiennością i starannością. 28 kwietnia użyła strzykawek do odmierzenia ilości wybielacza, ponieważ nie udało jej się znaleźć innych miarek do odmierzenia substancji. Strzykawką odmierzyła ilość 10 ml, która to ilość jest potrzebna do czyszczenia urządzeń. Według jej słów bezpieczeństwo pacjentów miało być dla niej największą wartością. Po 30 minutach rozmowy z policjantami pojawia się wreszcie prawnik kobiety. Na lokalny posterunek policji dociera także anonimowy list, w którym znajduje się informacja, że ratownicy medyczni byli w tym miesiącu wzywani do centrum 30 razy, a 16 pacjentów z tych wezwań przewożonych było przez nich do szpitala i że warto, żeby policjanci przyjrzeli się tej sprawie i temu ośrodkowi. Na miejsce zostaje wezwana policja, CDC, czyli Agencja Wchodząca w Skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Teksański Departament Zdrowia, a Centrum Dializ zamknięto do dnia 2 lipca 2008 roku. W międzyczasie placówka zostaje głęboko przebadana i odpowiadając na ewentualnie niezadane pytanie, obecność wybielacza w codziennym użytku nie jest niczym niespotykanym w tej placówce. Roztwór chloru służy do czyszczenia miejsc, w których siedzą bądź leżą pacjenci podczas zabiegu, a same maszyny do dializ czyszczone są gruntownie tym właśnie roztworem raz na tydzień. Jednak po takim czyszczeniu wszelkie maszyny przechodzą kontrolę, czy pacjenci mogą być bezpiecznie do nich podłączeni. W dokumentach kobiety, w dniach kiedy pacjenci zgłaszali poważne problemy ze zdrowiem, Kimberly miała luki w swojej linii czasowej i luki te wynikały z faktu, że każdy pracownik, czy to podający leki, czy to robiący cokolwiek przy którejkolwiek maszynie do dializ, musiał to skrupulatnie wpisać i udokumentować. Kimberly tego nie robiła, co wzbudziło dosyć duże podejrzenia śledczych. Komputery z domu Kimberly, jak i z domu jej rodziców zostają zarekwirowane przez śledczych, po czym okazuje się, że kobieta wpisywała w przeglądarkę takie frazy jak otrucie wybielaczem, podawanie wybielacza podczas dializy, czy czy wybielacz może być wykryty w rurach maszyn dializujących. Zapytania te kobieta wpisywała na przełomie 2 kwietnia i 3 maja 2008 roku. 30 maja 2008 kobieta zostaje aresztowana i oskarżona o napaść z bronią w ręku, jakkolwiek to brzmi, to bronią jest tutaj rzeczony wybielacz. Napaść ta ma miejsce w dwóch przypadkach, jednak dwa dni później wypuszczona jest Kimberly na wolność za kaucją i kaucja w jej przypadku wynosi 200 tysięcy dolarów. W międzyczasie śledczy zbierali dowody przeciw kobiecie, żeby 1 kwietnia 2009 roku oskarżyć ją o morderstwo pierwszego stopnia dokonanych na pięciu ofiarach, dokonanego na pięciu ofiarach. Klarze Strange, Telmie Mitkalf, Opal Few, Garlandzie Kelly Jr. oraz Korze Bryant. Zostaje też oskarżona o usiłowanie dokonania zbrodni na pięciu innych osobach. Dzień później Kimberly Science oddaje się w ręce policji, a tydzień później zostaje wypuszczona za kaucją wynoszącą 500 tysięcy dolarów. To wszystko nie powstrzymuje kobiety przed aplikowaniem na stanowisko recepcjonistki w gabinecie lekarskim, co zdecydowanie jest naruszeniem jej zwolnienia warunkowego. W swoim CV zawarła informację, że jej poprzednim pracodawcą była firma zajmująca się szeroko pojętymi dachami, a telefon kontaktowy, który podała, należał do jej męża. Kobieta pracę jak najbardziej dostaje. 5 marca 2012 roku proces Kimberly się rozpoczyna. Obrońcy kobiety szeroko opowiadają o tym, jak to Kimberly stała się kozłem ofiarnym centrum Dialis, a została tym kozłem ofiarnym, ponieważ tym sposobem firma chciała ukryć swoje braki i ewentualne błędy proceduralne. 
Dla porównania science była przy pacjentach zgłaszających problemy z oddychaniem albo pracą serca w 84% przypadków i dla porównania inny pracownik miał wskaźnik 89%, a jeszcze inny pracownik 100%. Czy to czyniło tę drugą i trzecią osobę bardziej winną? Natomiast problemy z oddychaniem czy z pracą serca nie musiały być związane z podawaniem wybielacza czy chloru w rurki maszyn dializujących. Kimberly nie zaznawała podczas swojego procesu, jednak na sali sądowej zostało puszczone nagranie jej przesłuchania, podczas którego kobieta powiedziała, że placówka Dawita nie traktowała jej nigdy uczciwie, a ona sama nigdy nie skrzywdziłaby żadnego z pacjentów. Przyznała się do wstrzyknięcia roztworu soli fizjologicznej podczas dializy jednej z pacjentek, ponieważ w rurce zrobił się skrzep. W sumie 59 osób zeznawało podczas procesu kobiety. Jedna z zeznających osób potwierdziła, że Kimberly nie lubiła swojej pracy, a tym bardziej pacjentów. Pracownicy Centrum Dawita zeznali, że procedura firmy stanowi jasno. Do czyszczenia sprzętu powinno się używać odpowiednich kubków z podziałką. Nigdy to nie mają być strzykawki. Kilku pracowników zeznało, że używanie strzykawek do mierzenia cieczy nie było niczym niezwykłym, ale zeznania tych osób były w mniejszości. Lekarz z CDC zeznał, że u każdej z ofiar, która zmarła, przyczyną śmierci było podanie roztworu zawierającego wybielacz. Ława przysięgłych zastanawiała się nad sprawą Kimberly 14 godzin. Kobieta została winna trzech usiłowań dokonania, morderstwa i uniewinniona w dwóch przypadkach. W tych dwóch przypadkach nie było żadnych dokumentów potwierdzających kontakt między pacjentkami oraz Kimberly oraz problemy zdrowotne, na które kobiety się skarżyły, można było wytłumaczyć inaczej niż podanie roztworu z wybielaczem. Kimberly Science została uznana winną morderstwa pierwszego stopnia. Oznaczało to, że ława przysięgłych była zgodna, że kobieta popełniła zbrodnie na od dwóch do pięciu ofiar. 2 kwietnia ława przysięgłych zastanawia się, czy Kimberly powinna zostać pozbawiona życia za zbrodnie, które dokonała i po 45 minutach narady dochodzą do wniosku, że nie. Kobieta zostaje skazana na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Do tego wyroku zostaje jej zasądzone 60 lat za napaść na pacjentów z użyciem wybielacza. 22 stycznia 2014 roku sąd w Teksasie odrzuca apelację, jaką kobieta składa. Kimberly Science odsiaduje karę dożywotniego pozbawienia wolności w więzieniu Mountain View w Gatesville w Teksasie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie historii, którą wybraliście w głosowaniu na Instagramie. Jak co każdy poniedziałek od jakiegoś czasu, jeśli kogoś z Was tam nie ma, z tych osób, które nie wybrały tej historii, to zapraszam, ponieważ wrzucam tam właśnie dwóch kandydatów i podczas głosowania wybieracie, o kim będę mówiła w kolejnym tygodniu. Zatem wybraliście. Ja ze swojej strony zapraszam Was do komentowania, zostawienia lajka, subskrypcji, kliknięcia w dzwonek. Jeśli macie chęć, możecie wesprzeć mnie na Patronajcie. Dziękuję moim patronom za to, że już mnie wspierają i dzięki Wam, moim patronom, mam dostęp do materiałów dotyczących może mniej znanych spraw, ale które myślę, że warto przytoczyć na polskim YouTubie. Tak więc ja i kot, bo zapewne słyszycie w tle, jak mój kot mruczy. Dziękujemy Wam za wysłuchanie historii i Żegnamy się gorąco w ten jakże gorący letni dzień. Pozdrawiam.